আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদাহু ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বাদাহ প্রশংসা আল্লাহর জন্য শান্তি অবতীর্ণ হোক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আমি আপনাদের সামনে বক্তব্য দেওয়ার জন্য আসিনি আর গত 7 দিন বা 10 দিন আমাদের উপর দিয়ে বা আল জামিয়া সালাফের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে তার জন্য আমি মানসিকভাবে আপনাদের সামনে বক্তব্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুত নই আপনারা সবাই জানেন যে সালাফি কনফারেন্স আয়োজিত হচ্ছে তাই নয় কি কথা বলেন না যে কিন্তু ব্যানারে কি সালাফি কনফারেন্স লেখা আছে হ্যাঁ তো এই জিজ্ঞাসা কি আপনাদের মনে আসতেছে না আসে না যে আমরা শুনলাম সালাফি কনফারেন্স কিন্তু ব্যানারে নাই কেন বলেন প্রশ্নটা যৌক্তিক না যৌক্তিক নয় যৌক্তিক প্রশ্ন এই প্রশ্নের পিছনেই লুকিয়ে আছে গত সাত দিন দশ দিন গত সাত দিন দশ দিনের আমাদের উপর চলে যাওয়া ঝড়ের আলামত যে বিশাল আশা বিশাল ভালোবাসা নিয়ে আল জামে আহ আসালাফিয়া এত সুন্দর নাম যে আজও ভারত পাকিস্তানের মাটিতে আজও ভারত পাকিস্তানের মাটিতে আহলে হাদিসদের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান আজও ভারত পাকিস্তানের মাটিতে আহলে হাদিসদের সবচেয়ে দামি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হচ্ছে আল জামে আহ আসালাফিয়া আলহামদুলিল্লাহ সালাফি শব্দটার গুরুত্ব কি সালাফি শব্দের সাথে এত কেন ভালোবাসা পৃথিবীতে তিন ধরনের মানুষ আছে এক যারা দাঁড়িয়ে আছেন তাদেরকে বসে যাওয়ার অনুরোধ করতেছি আমি বেশিক্ষণ কথা বলবো না পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে আমার কথা শেষ করব আরও অনেক বক্তা আছে আমার ওস্তাদজি আছে সাইদুর রহমান ওস্তাদজি উনি আপনাদের সামনে বক্তব্য দিবেন ইনশা আল্লাহ তবে আমি যে পাঁচ ছয় মিনিট কথা বলবো পাঁচ ছয় মিনিট বসে মনোযোগ দিয়ে কথা শোনার অনুরোধ করতেছি পৃথিবীতে তিন ধরনের মানুষ আছে এক যারা নিজের বুঝ অনুযায়ী বুঝে কোরআন এবং হাদিস তারা হচ্ছে খারিজি কোরআন এবং হাদিস বোখারি বাংলা অনুবাদ করে নিজের বুঝ অনুযায়ী ফতোয়া দেয় কোরআন বাংলা তর্জমা করে নিজের বুঝ অনুযায়ী ফতোয়া দেয় এরা হচ্ছে খারিজি জঙ্গি আরেক দল আছে কোরআন এবং হাদিসকে চার ইমামের পৈতৃক সম্পত্তি মনে করে কোরআন এবং হাদিস শুধু ইমাম আবু হানিফার ফতোয়া অনুযায়ী মানব কোরআন এবং হাদিস শুধু ইমাম শাফির ফতোয়া অনুযায়ী মানব কোরআন এবং হাদিস শুধু ইমাম আহমদ বিন হাম্বালের ফতোয়া অনুযায়ী মানব কোরআন এবং হাদিস শুধু ইমাম মালিকের ফতোয়া অনুযায়ী মানব এনারা হলেন মাজহাবি আর এই দুই দলের মাঝামাঝি এক দল যারা নিজেরা বুঝে কোরআন হাদিস মানতে চায় আর এক দল যারা নির্দিষ্ট ইমামের বুঝ অনুযায়ী কোরআন হাদিস মানতে চায় এই দুই দলের মাঝামাঝি তৃতীয় দল হচ্ছে ফেরখায় না জিয়া মুক্তিপ্রাপ্ত জামাত আর তয়ফ আল মনসুরাহ সাহায্যপ্রাপ্ত জামাত যাদেরকে আহলে হাদিস বলা হয় তারাই হচ্ছে সালাফি সালাফি মানে নির্দিষ্ট ইমামও নয় আবার নিজের বুঝো নয় বরং সালাফে সালেহিন অতীতে যারা চলে গেছেন সাহাবি তাবি আর যত ইমাম যত মোহাদ্দিস যত আলেম অতীতে চলে গেছেন আহলু সন্নাত জামাতের সকল সাহাবি তাবি আলেম ওলামার বুঝকে একত্রিত করে সকল সাহাবি তাবি আলেম ওলামার বুঝকে একত্রিত করে যারা কোরআন হাদিস বুঝতে চায় তারাই সালাফি তারাই আহলে হাদিস এই জন্যই আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম আল জামিয়া সালাফিয়া মানে সালাফি বিশ্ববিদ্যালয় মাসিকালে এতেসাম কেন পাকিস্তানে আল্লামা এহসান ইলাহি জহির একটা পত্রিকার সম্পাদনা করতে না হলে হাদিসদের বিখ্যাত পত্রিকা পাকিস্তানের ঐতিহাসিক পত্রিকা আলে এতেসাম ডাইজেস্ট সেটার অনুসরণে আমাদের পত্রিকার নাম মাসিকালে এতেসাম আর ভারত পাকিস্তানের জামিয়া সালাফিয়ার অনুসরণে প্রতিষ্ঠানের নাম জামিয়া সালাফিয়া জামিয়া সালাফিয়া অর্থ হচ্ছে সালাফি বিশ্ববিদ্যালয় তো সালাফি বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি কনফারেন্স হয় তো কি কনফারেন্স হবে সালাফি প্রতিষ্ঠানের কনফারেন্স কি কনফারেন্স হবে বলেন সালাফি কনফারেন্স আর সালাফি কনফারেন্স নাম দিয়েছে আমরা তো আর বেদাতি কনফারেন্স নাম দিইনি নাকি তাহলে সালাফি কনফারেন্সে বেদাতিদের অ্যালার্জি থাকতে পারে আহলে হাদিসের বাচ্চার অ্যালার্জি থাকতে পারে না কোনো আহলে হাদিসের বাচ্চার যদি সালাফি কনফারেন্স নিয়ে অ্যালার্জি থাকে তাহলে আমি তাকে আহলে হাদিস মানতে নারাজ কিন্তু আমাদের এই সালাফি কনফারেন্স বন্ধ করার জন্য বেদাতিরা চেষ্টা করেনি 
জরম যারা বেদাতের বিরুদ্ধে অবস্থান করা যাদের কথা যারা নিজেদেরকে আহলে হাদিস সালাফি পরিচয় দেয় যারা নিজেদেরকে সহি আকিদার পরিচয় দেয় তারা এই জামিয়া সালাফি আর সালাফি কনফারেন্স বন্ধ করার চেষ্টা করেছে তোমার মতো আহলে হাদিস তোমার মতো সালাফিকে আমি ধিক জানাই একশো বার ধিক জানাই যে তুমি আহলে হাদিসের সন্তান হয়ে বাংলার মাটিতে সালাফি হয়ে বাংলার মাটিতে সালাফি শব্দকে কলঙ্কিত করেছ তুমি থানায় গিয়ে অভিযোগ দিয়েছ যে সালাফি মানে জঙ্গি সালাফিদের সাথে জঙ্গিদের কানেকশন আছে বেটা তুমি বাংলাদেশের মাটিতে সালাফি হয়ে সালাফি শব্দকে কলঙ্কিত করার মতো জঘন্য ঘৃণ্য অপরাধে লিপ্ত হয়েছ তবা না করা পর্যন্ত অপরাধের ক্ষমা হবে না সম্মানিত উপস্থিতি সালাফি আহলে হাদিস আহলে হাদিস শব্দটা একটা সময় বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের সাথে কানেকশন করার অনেক চেষ্টা করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আলিম সমাজের প্রচেষ্টাই আহলে হাদিস শব্দটা এখন সুন্দর শব্দ কিন্তু সালাফি শব্দটা এখনও অপরিচিত আমরা সালাফি কনফারেন্স নাম দিয়েছি যদি বেদাতি বিরোধী করত কষ্ট কম পেতাম কিন্তু আমাদের আহলে হাদিস ভাইয়েরাই বিরোধিতা করেছে এই জন্য ব্যানারগুলোতে আপনারা পোস্টারে সালাফি কনফারেন্স দেখলেও এই স্টেজ ব্যানারে সালাফি কনফারেন্স দেখতে পাচ্ছেন না ওই যে আম চত্বরে সালাফি কনফারেন্স লেখা আছে গেটে ভোগরোইল মোড়ে সালাফি কনফারেন্স লেখা আছে গেটে বাস টার্মিনালে সালাফি কনফারেন্স লেখা আছে গেটে এই গেটগুলো থেকে যেন সালাফি কনফারেন্স উঠিয়ে দেওয়া হয় তার জন্য পর্যন্ত চেষ্টা করেছে এই কুলাঙ্গার সন্তানেরা যারা নামধারি আহলে হাদিস আমার তখন কষ্ট লেগেছে যখন আমাকে বলা হয়েছে যে কমসে কম আপনি সালাফি নামটা কাগজ দিয়ে ঢেকে দেন वास्तवयन करते झड़ चले ग সম্মানিত উপস্থিতি আপনারা শুধু আল্লাহর নিকটে দোয়া করবেন আমি বিশ্বাস করি আজকে এখানে স্টেজের পিছনে সালাফি কনফারেন্স নাম দিতে পারিনি তাতে কি হয়েছে আল্লাহ যদি সাহায্য করে বাংলাদেশের মাটিতে একদিন প্রকাশে ওপেনলি স্টেজ ব্যানারে সালাফি কনফারেন্স নাম দিয়ে এ দেশের মাটিতে সালাফি কনফারেন্স হবেই হবে ইনশাল্লাহ টুকে অর তোমার ইনশাল্লাহ এবং আমি এই জাগরণে বিশ্বাস করি আমাদের সালাফি দাওয়াত আর দাওয়াত সালাফি সালাফি দাওয়াতের বিস্তার ঘটাতে হবে এই দাওয়াত এই ফেসবুক ইউটিউব আর এই ভিডিওর দাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না এই দাওয়াতগুলোর মাধ্যমে সমাজে বিপ্লব সৃষ্টি করা যায় না সমাজে বিপ্লব সৃষ্টি করতে হলে ঘরে ঘরে গিয়ে দাওয়াত দিতে হবে তাবলিক জামাত যদি বেদাতের দাওয়াত দেওয়ার জন্য জাল হাদিসের দাওয়াত দেওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে সফর করতে পারে তারা না হয় চল্লিশ দিন করেছে আমরা তাদেরটা ঘৃণা করি এই ধরনের বৈরাগ্যতা ইসলাম সমর্থন করে না কিন্তু আপনি তো একদিন দুই দিন আর একদিন দুই দিন সফরের দরকার নাই আপনার পাশের রুমমেট আপনার কলিগ আপনার সহকর্মী আপনার ক্লাসমেট আপনার ফ্রেন্ড আপনার সন্তান আপনার পিতা এবং আপনার মা তাদের মাঝে সরাসরি দাওয়াতি কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে এই ধরনের দাওয়াতি কাজ ছাড়া সালাফি দাওয়াতের বিপ্লব সম্ভব নয় আমাদেরকে সালাফি দাওয়াতের বিপ্লবের চেষ্টা করতে হবে এবং এই আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে দাওয়াতকে যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে তা থেকে বের হয়ে আসতে হবে কোনো জিনিসকে যদি আপনি ধ্বংস করতে চান হত্যা করতে চান তাহলে তাকে অনুষ্ঠানের মধ্যে বন্দী করতে হবে ইসলাম ধর্মকে ধ্বংস করতে চাও তাহলে ঈদে মিলাদুল নবী সবে বরাত টঙ্গির তাবলিক জামাতের তাবলিক ইস্তেমার মধ্যে বন্দী করে দাও তাহলে এক আখেরি মোনাজাত শেষ আর নামাজ কালামের ধার ধারে না এক ঈদে মিলাদুন্নবী শেষ আর ফজরের জামাতে মুসল্লি নেই অনুষ্ঠানের মধ্যে বন্দি করলে দাওয়াতকে সীমাবদ্ধ করা হয় দাওয়াত শুধু প্রোগ্রামের আয়োজন করলে বক্তব্য দিয়ে দাওয়াত দিতে হবে শুধু ভিডিও ফেসবুক লাইভের মাধ্যমে দাওয়াত দিতে হবে এ কথা ঠিক নয় রাস্তাঘাটে চলতে ফিরতে উঠতে বসতে সর্বদা দাওয়াতি কাজ করতে হবে সালাফি বিপ্লব সালাফি দাওয়াতের বিপ্লব এ দেশের মাটিতে আনতেই হবে ইনশা আল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি তবে আমি তাদের জন্য দোয়া করি আমি তাদের জন্য কোনো ঘৃণা কোনো বিদ্বেষ রাখি না যারা এই সালাফি কনফারেন্সের বিরোধিতা করেছে বরং আমি তাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ সুবহান তালা তাদের অন্তরটাকে প্রশস্ত করে দিন এবং জামিয়া সালাফের এই সালাফি কনফারেন্সের প্রতি তাদের ভালোবাসা আল্লাহ সুবহান তালা তাদের অন্তরে তৈরি করে দিন 
তারা যেন এই সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে এত কষ্ট করে আয়োজিত এই সালাফি কনফারেন্সগুলোতে উপস্থিত হতে পারেন আসতে পারেন শুনতে পারেন বক্তা হিসেবে হোক আলেম হিসেবে হোক শ্রোতা হিসেবে হোক সকলের জন্য আমাদের দুয়ার উন্মুক্ত আপনি যে দল করেন যে সংগঠন করেন তাতে আমার কোনো আপত্তি নাই দর্শক শ্রোতা হিসেবেও আপনার জন্য আমার দুয়ার উন্মুক্ত বক্তা হিসেবেও আপনাদের জন্য জামিয়া সালাফিয়া সালাফি কনফারেন্সের দোয়ার উন্মুক্ত আমরা তাদের অন্তরের উদারতার দোয়া তাদের অন্তরের প্রশস্ততার দোয়া সংকীর্ণতা দূর করে উদারতা এবং প্রশস্ততার দোয়া জানাই আল্লাহ সুবহান তালার নিকটে আর আপনাদের নিকটে দোয়া চাই আল্লাহ সুবহান তালা যেন এই সালাফি কনফারেন্সকে বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আহমদ